上，独自闯。未安唱，烽火映霜天，血色间夕阳。暗夜寒青石到日上，眉目透，是霜风霜，奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫，几云好伤。风上未远去，踏破山。千难万险与魂伤，一起失去对不忘。人依然聚散，过日月晚霞，待到蓦然回首，还无恙。等着，我送你个礼物。见到以后也会像我一样陪着你，陪你洒踏流星，陪你快意江湖。给他起个名字吧。红尘，红尘有你，红尘。放着我来，没事儿，我自己马上弄好了。怎么那么犟呢？啊，来，我可都听说了啊。安都分堂存了二十年的好钢，被你逐渐献给美人了。我于十三自诩精通天下所有风流之技，但你这一次，我真的佩服的五体投地啊。
，以血击剑。高啊，我要是个女儿身，我的心都化成一汪春水了。不过你别玩的太过了啊，大战在即，弄那么大一道口子。没事儿，这都皮外伤而已。不过没道理啊！以你以前谨慎的性子，大战之前连刀都要亲自磨三回，这次怎么主动弄伤自己的手臂？十三，嗯。毒起，本来就有用后七日之内内力尽失的弊端。从河县到现在早就过了七日，按道理来说，按道理来说，是应该恢复了。可一寻千机，毕竟是大无密药，没那么容易完全解除。现在两种药性相互冲突，内力时有时无。在如今这个当口上，可能会直接影响到救圣上的成败。而且这一回，我不能保证自己能活着回来。哎呀，不至于。万一行动的那天，毛病就不犯了呢？咱们六道堂做事儿，什么时候把希望寄托在运气上啊？那这件事呢？千万不能让哥几个知道，以免乱了军心。如果到时候，到时候有点什么事儿，你带他们逃离出去，不用管我。你说什么鬼话呢？啊！你听我说，这冤路太小，前招又太过于忠心。所以这件事我只能托付给你了。至于雪原照的事儿，如果拿不到，也不必强求。了。现在殿下也渐渐成长了，我相信他。一定会竭尽全力替天道兄弟们洗白。如果你当我是兄弟的话，就答应我，把他们平安送出去。少来了！你可千万别把那么麻烦的事情交给我。有本事，你把美人托付给我呀！你看着，你走了之后，我绝对跟他风风流流，快快。你现在是不是觉得我内力没了，打不过你？你现在开始欺负我了啊？那你就答应我，跟我平平安安的回吴国魏忠救赎第一名，明指挥使，这是陈老指挥使在立位之初定的规矩。魏忠，凡有争执不决时，准两个人私斗，无论生死，他人不可插手。若有违者，全魏共诛之。仁心这是主动向您挑战
办什么事。邓指挥时，果然有胆量。竟如约独自前来。不及人佐使万一，大殿下，王国公，是你杀的？是。为先皇后报仇？是。嘉陵陈鬼也是？也是。好。既然你已经认罪。那我们今日只能有一人从这寺中走出了。今日我必会胜你。邓指挥使若想活命，就必须要跟我做一笔交易。什么交易？不妨直说。把朱一卫这些年为大安所立的功绩，一桩桩，全添进史书里去。好。我以父之灵，以所有亡故魏仲之灵起誓。好，先出四门者，为胜。取得联络，我们会全力营救你今夜行动，一切妥否，并请告知守卫情况
圣山那边已经准备好了。圣上很是谨慎，没有写字，所以花了小儿细知了来表示知道了。这草丛也代表了草蛇前后的守卫数量。何时动手？须时动手。元禄这边已经准备好了。十三，我已经让他去了红香楼。你也先行出发，去湖边准备一下。好。如意，嗨，念头啊，这人啊，有所念所思，就有所忧所虑。你放心吧，如意姐武功这么强，这回肯定没事。你什么时候变得这么会说话了？庙里那和尚教我的。他的确很强。那这一次，他面对的是整个朱一伟。如此。我看今天你是走不出这道门了。走花魁深沉吗？小可特意准备了一些惊喜，走花魁随我来。
，等我上，我垫上有迷药，他撑不了多久。奢求还能够有退缩，妄想以为我还能被操纵，无稽之说，天地坠落在历练我，我只是涅槃了自我，不说，赐予我伤口，重生了魂魄，以前的时候，几周的死后。阿廖，我要带他进宫。是。看那边。将军，你看。看见义武还不提防，全给我射下来。将军，那只是对面红香楼放的孔明灯。孔明灯，职责所在，不得疏忽。是，你们俩跟我走。一、二，射箭这种事，还是得最英俊的弓箭手来。把孔明灯给我射下来。
好了吗？现场。放心吧，他们六个时辰内绝对不会醒来。臣。原六道堂地狱道，宁远州，阿修罗道于十三，恶鬼道原路，天道丁辉，天道博亚沙，天道包文峰，人道李嘉兴，畜生道江远，并天道前昭、柴明等十六位生魂死灵，参见圣上。辛苦了，待朕平安回到吴都，朕立刻写下许愿咒，昭告天下。那就请圣上一步。好，元禄，在钱大哥那边安全。好，那大家动作快一点，岸边的人再有半种枪就过来。是。是。殿下，走吧。杜章石呢？刚才还在啊。来人呐！不好。杜大人
。老夫正收拾行李，那虫一没见着，我们要跑，就想跟其他人报信。快走！杜大人，杜大人，杜大人，醒醒！钱大哥，钱大哥，殿下，老钱在湖边。这怎么办？不行，得马上去医馆，不然活不了。殿下。马车已经在门口了，外头监视的人好像察觉到了什么，一直在往这边看。慢点，小心脚下。殿下，走啊！我们应该在半个时辰之内赶到城门附近，和远州哥哥他们会合，是不是？是。那我不走了。殿下，杜长史的伤拖不了半个时辰。你现在马上带他去医馆找个大夫，让他在马车里为杜长史治伤。那我们也不能把你一个人留下呀。是人命重要还是带过出去重要？现在杜长史伤得这么重，耽搁了就是死。外面的朱一卫大概已经发觉不对劲了，否则怎么会派人潜进来？他们的目标在我，我要是跟你们一同出去，朱一卫势必一路尾随。到时候万一再影响到了远州哥哥他们，一切就完了。所以我留下，你们先走。不用担心我出事，我毕竟是李王，他们不会拿我怎么样的。等你们救了皇兄，再想法子来救我也不迟。可是宁头的命令是我务必把你安全送到。孤的命令，你竟敢当面违抗王！臣不敢。这个使团的任务是救回皇兄，而孤是这个使团的首领。现在。我命令你，即刻处罚，不得多言。孙大哥，一路以来都是你们保护我，现在轮到我为你们做点什么了。快走。送医馆，别啰嗦了，务必要把杜大人治好，快，别耽搁了，走。卑职看得很清楚，那个姓杜的。的确受了伤，不用管他们，只要看住李王这个正主就行。是求天神佛在上，求您保佑远州哥哥和如意姐平安出城，保佑杜大人逢凶化吉，原路、钱大哥、十三哥还有孙大哥毫发无伤，保佑皇兄平安归我，信女杨莹，愿折寿十年。王杨颖，惩罚此愿。
在车上先走，我留下断后。好，陛下别怕，臣有这个。大武的肾傻，瞧瞧，边上有臣，后头有宁远州，怕什么？不怕的话呢，随臣看看这湖光山色；怕的话呢，把眼睛闭上。走。抓到了，臣幸不辱命，从此圣上可以高枕无忧了。嗯，杀了他。轻死，邓辉，你胆大包天，竟敢与他勾结谋害朕！啊，臣绝无二心。他那么蠢，还不配跟我和睦。你到底想干什么？人心，挟持圣上可是死罪，你以为你出得去吗？我既然敢来，就不会怕。不是已经被迷晕了吗？邓这回事，无论是朱一卫还是迷药，我都要比你更熟悉。
把剑，是我秦郎送我的定情信物，至今还未尝过人命。林子，你要不要做第一个？任心，你到底想要什么？要替皇后报仇，还是要朕的金银？我想要敲响安阳钟。这次真，看能不能醒过来。好，桃，要是身上一直不写怎么办？要不索性伪造一封雪原照，手印花押，最多在傻边再找。雪原照先准备着，啊，待当务之急，还是得把他救醒。刚才他救了你十三个。那现在怎么办？一切按原计划进行，得等宁如意姐回来。大人，这杜大人怎么了？殿下呢？属下有罪，是我照顾殿下不周。不是，到底怎么了？你说呀。李王还在里面，我们守的就像铁桶一样，他又没长翅膀，飞不出去的。给我搜！这边，这边，殿下快走！殿下快走！春风醉，恰一年十月。